ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நேர்கள் அனைவருக்கும் வணக்கம் ஆகஸ்ட் மாத ராசி பலன் ஆகஸ்ட் மாதம் கிரகங்களுடைய நகர்வுகள் டீட்டெயிலாக என்னென்ன டேட்டில் என்னென்ன பிளான் மாறுதுன்னு சொல்லிட்டு நம்ம ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே ஒரு டீட்டெயில் ப்ரிடிக்ஷன் நான் கொடுக்குறேன் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சுங்க ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சனி பெயர்ச்சி குரு பெயர்ச்சி ஒவ்வொரு ராசிக்கும் தனித்தனியே எப்படி வந்து பலன்களை கொடுக்க போகுது இரண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு சனியுடைய மாற்றம் எவ்வளோ பெரிய மாற்றத்தை கொடுக்க போகுது குருவுடைய பயிற்சி நவம்பர் மாதம் வரக்கூடியது எந்த அளவுக்கு உங்களுக்கு முன்னேற்றங்களை கொடுக்க போகுது டீட்டெயிலாக ப்ரொடிக்ஷன்ஸ் அப்லோட் ஆகிருக்கு ஸோ எல்லோரும் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோடையும் ஷேர் பண்ணுங்கள் உங்கள் ரிலேட்டிவ்ஸோடும் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி சிம்ம ராசி ஆகஸ்ட் மாத பலன்கள் சிம்மம் சூரியனுடைய ராசியான சிம்மத்துக்கு இந்த மாதங்கள் எப்படி இருக்குது கேது மற்றும் ராகுக்குள்ள எல்லா கோள்களும் அடங்கியிருக்கு இன்க்ளூடிங் சூரியன் சரி இந்த மந்தோட பிகினிங் என்ன நடக்க போகுது ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆகஸ்டில் சூரியன் சுக்ரன் செவ்வாய் மற்றும் உங்களுக்கு இன்னொரு சந்திரன் இந்த நான்கு கோள்களும் கடகத்தில் இருக்குது ஸோ சிம்மம்க்கு அது பனிரெண்டாவது வீடு விரயங்கள் சுப விரயங்கள் பிரயாணங்கள் பயணங்கள் அலைச்சல்கள் ஆதாயங்கள் இதெல்லாம் கொடுக்கக்கூடிய மாதமாக இந்த மந்தோட பிகினிங் வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் உங்களுக்கு இருக்குன்றது நம்ம முதல் குருஃபாக பார்க்குறோம் லாபஸ்தானத்தில் புதன் இருக்கார் மந்தோட பிகினிங்கில் ஸோ ஏதோ ஒரு கெயின் இருக்குது நீங்கள் அலைச்சல் பட்டாலும் நீங்கள் பிரயாணங்கள் எடுத்தாலும் அதில் வந்து ஒரு கெயின் இருக்குது அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்குறோம் அடுத்தது குரு பக்ர நிவர்த்தி அடைய போகிறார் ஸோ சிம்மத்துக்கு இது வரைக்கும் இந்த குரு நான்காம் இடத்துல ரொம்ப பேடான அவசியம் சொல்ல முடியாது இருந்தாலும் நான்கில் வக்ரம் அடையும் போது அது மூன்றாம் இடத்தை ஃபோக்கஸ் பண்ணுற மாதிரி இருந்த குரு பன்னிரெண்டாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் என்ன செய்கிறாருனா அந்த குரு வக்ர நிவர்த்தி அடைஞ்சு ஃபார்வர்டு அதாவது டைரக்ட் மூவ்மெண்ட்டுக்கு போகிறார் அப்போ டைரக்ட் மூவ்மெண்ட்டில் குரு போகும்பொழுது சிம்மத்துக்கு வந்து ஒரு அட்வான்டேஜ் ஏன்னா அடுத்த மூமெண்ட்டு குரு எங்கே போகிறாருன்னா ஃபிஃப்த் ஹவுஸ் அந்த சிம்மத்துக்கு ஐந்தாம் இடம் ஐந்தில் குரு சென்றால் மன ஆசைகளை ஆழ்மன எண்ணங்களை நிறைவேற்றக்கூடிய குரு அதுக்கான பிளான்லாம் அந்த குரு இந்த மாதத்துலேருந்து உங்களுக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணிவிடுவார் இது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக எடுத்துக்கலாம் சனியும் கேதும் எங்கே இருக்குன்னா அஞ்சாம் இடத்துல இருக்குது இது தான் மனக்குழப்பம் கொடுக்கும் ஒன்று செய்யலாம் நினைப்பீங்க ஆனால் வந்து ஏதோ மைண்ட் கன்ஃபியூஷன் இருக்கும் இன்னொரு ஒரு ஆசை வரும் அந்த ஆசையை நிறைவேற்றுறதுக்கு முயற்சி எடுத்தீங்கன்னா அது நீங்கள் வேலையாக இருக்கட்டும் பர்சனல் லைஃபாக இருக்கட்டும் கல்யாணமாக இருக்கட்டும் இல்லை எஜுகேஷனாக இருக்கட்டும் ஏதோ ஒரு இனம் புரியாத ஒரு பயம் இல்லை ஏதாவது நெகட்டிவாக நடத்துகிறமாட்ட ஒரு ஃபியர் ஒரு அன்வான்டட் தாட்ஸ் கான்ஃபிடென்ட்டாக இருக்கிறவங்க சிம்மராசிக்காரங்க அவங்களே இந்த கான்ஃபிடென்ஸை வந்து கொஞ்சம் ஷேக் பண்ணி பார்க்கக்கூடிய ஒரு நேரம் இந்த சனி கேது ஒன்றா இருக்கிறது தான் அப்போ கேது என்ன பண்ணுறாருனா அந்த சனியுடைய ஃபுல் பவரை உள் வாங்குறார் உள் வாங்கி இவர் வந்து ஒரு எக்ஸிக்யூஷன் மாதிரி ஒரு பவராக காமிக்கிறார் இப்போ கேது கொடுக்கும்போது ஒரு மாயை தினம் இந்த கிரகம் இந்த சாயாகிரகங்கள் சொல்லக்கூடிய ராவு கேது மாயை கிரகங்கள் இல்லாத இல்யூஷன் ஒன்று இல்லாது இல்லாத இருக்கும் ஆனால் இருக்கிற மாதிரி ஒரு பாவனையை பண்ணிடும் அந்த மாதிரி இந்த கேது இந்த மாதம் கொஞ்சம் பண்ணும் இருந்தாலும் மற்ற கோள்களுடைய நம்பிக்கை எப்போ வரும் இந்த மாதத்தை எந்த டேஸ்லாம் கொஞ்சம் ஃபேவராக இருக்குன்னு பாருங்கள் மூன்றாம் தேதி குரு புதன் வந்து கடகத்துக்கு வரார் இது உங்களுக்கு ரொம்ப ஃபேவராக ஒன்றும் கிடையாது செலவு தான் அதிகம் வரும் ஏன்னா ரெண்டுக்கு அதிபதி பன்னெண்டில் லாபாதிபதி பன்னெண்டில் செலவுகளாக பண்ணுற நேரம் அதுலேயும் குறிப்பாக பசங்களுக்கு படிக்கிறதுக்காக நிறைய செலவு பண்ணுவீங்க இல்லை உங்களுடைய லேர்னிங்காக நிறைய செலவு பண்ண வேண்டிய சூழ்நிலை வரும் இது பாயிண்ட் நம்பர் ஒன் இல்லை ஃபேமிலிக்காக பண்ணுவீங்க அடுத்தது சிம்மத்துக்கு அந்த மற்ற கோள்களில் சூரியன் பதினேழாம் தேதி சூரியன் சுக்ரன் ரெண்டு கிரகம் உள்ளே வந்துடும் அதுக்கு முன்னவே ஒன்பதாம் தேதி ஆகஸ்ட் மாதம் உங்களுக்கு செவ்வாய் வந்து சிம்மத்தில் உள்ள என்ட்ரி ஸோ செவ்வாய் உள்ள என்ட்ரி வந்த உடனே முதல்ல ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு சொல்யூஷன் என்ன ப்ரொடெக்ஷன் ஏன்னா ப்ரொடெக்டிங் பிளானே செவ்வாய் தான் ஒரு ஜாதகத்துக்கு வந்து ப்ரொடெக்டிங் பிளானட் வந்து செவ்வாய் அந்த ப்ரொடெக்டிங் பிளானட் என்ன பண்ணுறாருனா உங்களை டோட்டலாக வந்து என்னென்ன ப்ராப்ளமோ அதெல்லாம் வந்து ப்ரொடெக்ட் பண்ண வைக்கிறார் அடுத்தது இந்த சூரியனும் சுக்கரனும் உள்ளே வரும்பொழுது இந்த கிரகங்கள் உங்களுக்கு அந்த ப்ரொடெக்ஷன் ஷீல்டை வந்து இன்னும் வலுப்படுத்த ஆரம்பிச்சிடும் ஸோ பிளான்ஸ் எல்லாம் என்னென்ன எக்ஸிக்யூட் பண்ணுறதுக்கு இது ஒரு நல்ல ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை கொடுக்கும் இது வந்து ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட்டாக நீங்கள் சிம்மத்துக்கு எடுத்துக்கலாம் அடுத்தது இந்த சிம்மத்துக்கு வேறு என்ன கோளுடைய நகர்வுகள்லாம் நல்லா இருக்குது இந்த மாதத்தில் அப்படின்னு நம்ம எடுத்து பார்க்கும்பொழுது ராகு பண்ணி இந்த சிம்மத்தை பொறுத்த வரைக்கும் பதினோராம் இடத்துல இது ஒரு ஃபேவரான ஒரு ராகுவாக உங்களுக்கு இருக்குது சரி இந்த ராகு என்ன பண்ணும் என்ன ஃபேவர் பண்ணும் லாபஸ்தானத்தில் எப்போவுமே ராகு வந்தால் எதிர்பார்க்காத இடத்துலேருந்து இன்கமோ இல்லை பதவியோ இல்லை புகழோ இல்லை ஒரு நல்ல அடையாளமோ கொடுக்கக்கூடிய ஒரு இது ப
இருபத்தி ஆறாம் தேதி வரைக்கும் புதன் விரயஸ்தானத்தில் இருக்க வரைக்கும் செலவுகள் நிறைய கொடுப்பார் இன்னொன்று புதன் எப்பயும் பணங்கள் இருந்தாருன்னா ஓடி ஆடி வேலை செய்யக்கூடிய அதாவது அலைச்சல் நிறைய கொடுப்பார் பயணங்கள் ட்ராவல்னு சொல்கிறாரு அந்த மாதிரி ஒரு நிலைமை இந்த மாதத்தில் இருக்குது சிமத்தை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு பொது பலனாக இந்த மாதத்தை பொறுத்த வரைக்கும் வேலை வாழ்க்கை திருமண முயற்சி கல்வி ஆரோக்கியம் இது எல்லாத்துலேயுமே ஒரு சேர பார்க்கும் பொழுது பெரிய பாதகங்கள் கிடையாது முதல் பாதி சிம்மத்துக்கு வந்து முதல் பாதி ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆஃப் த மந்த் பெருசாக பயன் ஒரு மாற்றங்களோ இல்லை முன்னேற்றங்களோ இல்லை ஒரு சந்தோஷமான நிகழ்வுகளோ பெருசாக கொடுக்காது செகண்ட் ஆஃப் ஆஃப் த மந்த் உங்களுக்கு சிம்மத்தில் அதாவது சூரியன் வந்து தன்னுடைய சொந்த வீட்டுக்கு வரும்பொழுது அவர் பலம் என்ன அப்படிங்கிறத அவர் காமிக்க ஆரம்பிச்சுருவார் அவருடைய யோகம் என்ன அப்படிங்கிறதையும் அவர் காமிக்க ஆரம்பிச்சுருவார் அவருடைய ஆசைகளையும் பூர்த்தி பண்ணுறதுக்கு எல்லா முயற்சியிலும் எடுக்கக்கூடிய பலன்கள் உண்டு இது அனைத்து ஏஜ் குரூப்பும் பொருந்தும் இப்போ நீங்கள் பார்த்தது ஒரு மாதத்துண்டான ஒரு பொது பலன் அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு எல்லாேருக்கும் நான் ஒரு குட் நியூஸ் ஷேர் பண்ணிக்கிறேன் நிறைய பேர் வந்து ஜாதகம் வந்து என்கிட்ட கிடையாது இது வரைக்கும் நான் ஜாதகமே ஜென்ரேட் பண்ணது கிடையாது என் ஆர்எஸ்கோப்னால் என்னென்னே தெரியாது அப்படின்னு நிறைய பேர் ஷேர் பண்ணியிருக்காங்க நான் அதுக்காக வந்து நிறைய சோர்ஸஸ்லாம் அரேஞ்ச் பண்ணி இப்போ வந்து ஒருத்தவங்களோட சப்போர்ட் கிடைச்சிருக்கு என்னென்னா லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் டபிள்யூ 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 டாட் லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் இந்த வெப்சைட்டில் போனீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் இருக்கும் அந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் வந்து யாரோ ஒருத்தருடையது நீங்கள் அது எப்படி இருக்குது அப்படிங்கிறத பாருங்கள் அறுபத்தி ரெண்டு பக்கத்துக்கு அந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப் ஃபுல்லாக இருக்குது உங்களுடைய ராசி சக்கரம் நவாம்ச சக்கரம் உங்களுடைய தசாம்ச சக்கரம் அந்த தசாம்சனால் உங்களுடைய பிஸ்னஸை பற்றி பார்க்குறது கரியரை பற்றி பார்க்குறது நவாம்சம் வந்து உங்கள் ஃபேமிலி லைஃப் ப்ளஸ் வந்து உங்களுடைய எக்ஸ்டர்னல் ஸ்ட்ரென்த் என்னங்கிறத பற்றி பார்க்குறது ராசி சக்கரம் அப்படிங்கிறது பர்த் சார்ட்டில் உங்களுக்கு பிளானெட்லாம் என்னென்ன டிகிரியில் இருந்திருக்கு என்ன ஸ்டாரில் இருந்துருக்குன்னு பார்க்குறது உங்கள் நட்சத்திரம் என்ன உங்கள் கரணம் என்ன உங்கள் யோகம் என்ன இதெல்லாம் நீங்கள் டீட்டெயிலாக அதில் பார்க்கலாம் அது போல் சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப்பை டவுன்லோட் பண்ணி பாருங்கள் அது வந்து ஃப்ரீயாக தான் நீங்கள் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் அதில் இது மட்டும் இல்லாமல் அஷ்ட வர்க்கம் அஷ்ட வர்க்கம்னா உங்களுடைய மல்டிபிள் ஸ்கோர்ஸ் ப்ளஸ் வந்து ஷட் பலம் ஒரு கிரகம் வந்து ராசி சக்கரத்தில் நீச்சமாக இருந்தாலும் உச்சமாக இருந்தாலும் ஷட் பலத்தில் மொத்தமாக என்ன ஸ்கோர் பண்ணியிருக்கிறத காமிக்கும் அதாவது ரா அந்த கிரகம் நிற்கிற வீடு அந்த கிரகத்தை பார்க்கும் கோல் அந்த கிரகம் சேரும் கோல் அந்த கிரகத்துடைய நட்சத்திர சாரம் அந்த கிரகம் நீச்சம் உச்சம் யோகம் அவயோகம் இதெல்லாம் வந்து டீட்டெயிலாக பார்க்க தான் ஷட் பலம் இதோடைய ஸ்கோர் உங்களுக்கு வந்து இண்டிகேட் பண்ணும் பிறகு தசா புத்திகள் உங்களுடைய பிறவி ஜாதகத்தில் இப்போ என்ன தசை நடக்குது என்ன புத்தி நடக்குது இது நிறைய பேர் கமெண்ட்ஸில் போடுறதுனால சொல்கிறேன் ஸோ தசா புத்திகளுடைய டீட்டெயில் ஸ்பிரிட் கிடைக்கும் அந்த தசா புத்திகளுடைய பலன்கள் வந்து ஒரு ப்ரிடிக்ஷனாகவும் உங்களுக்கு வரும் நீங்கள் சாம்பிள் ஆர்ஸ்கோப்பில் எல்லாமே இருக்குது கோத்ரூ பண்ணிங்கன்னா தெரியும் அதோட ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் உங்கள் நட்சத்திரத்துடைய பலன் என்ன ஒரு ஜென்ரலான மேரேஜ் லைஃப் எப்படி இருக்கும் அதாவது உங்கள் விதிப்படி உங்களுக்கு கல்யாண வாழ்க்கை எப்படி இருக்கும் ப்ளஸ் உங்களுடைய கிரகங்கள் வந்து நீங்கள் பிறக்கும் போது உண்டான கிரகங்களுடைய பொசிஷனில் வந்து என்னென்ன பலன் இருக்குது அது என்ன மாதிரி யோகங்களை கொடுக்கும் ப்ளஸ் உங்கள் ஜாதகங்களில் என்னென்ன யோகங்கள் இருக்குது அந்த யோகங்களுடைய விளைவுகள் என்ன இப்போ ராஜயோகம் இருக்குது அது என்ன செய்யும் எந்த கிரகம் உங்களுக்கு ராஜயோகத்தை கொடுக்குது உங்களுக்கு ஒரு வேலை வந்து ஒரு தர்ம கர்மாதிபதி யோகம் இருக்குது இல்லை கஜகேசரி யோகம் இருக்குது இல்லைன்னா உங்களுக்கு வந்து அனபாயகம் சுனபாயகம்னு சொல்லக்கூடிய யோகங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் என்ன பலன்களை கொடுக்கும் எந்த காலகட்டத்தில் கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதையும் நீ ஓரளவுக்கு தெரிஞ்சிக்கலாம் பிறகு உங்களுக்கு வந்து இந்த தசா புத்திகளுடைய ஃபுல் ஸ்பிரிட் கால்குலேஷன் எந்த வயசுலேருந்து என்ன தசை என்ன புத்தி அந்தர தசத்துடைய ஸ்பிரிட் கால்குலேஷன் ப்ளஸ் பலன்கள் இதெல்லாம் அந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப்பை நீங்கள் வந்து இந்த லைஃப் ஹாரோஸ்கோப் டாட் இன் அப்படிங்கிற வெப்சைட்டில் போய் ஃபுல்லாக ரீட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு ஹாரோஸ்கோப் வேணும் எனக்கு என் பர்சனல் சார்ட்டுக்கு எனக்கு ஒரு ஜாதகம் வேணும் அப்படின்னு நினைக்கிறவங்க ஏன்னா நிறைய பேர் ஜாதகம் கேட்குறாங்க இந்த ஃபுல் ரீடிங்கோடு இவங்க சப்போர்ட் கொடுக்குறதுனால சொல்கிறேன் ஃபுல் ப்ரிடிக்ஷன்ஸோடு ரீடிங்கோடு இருக்குது அந்த ஜாதகம் வேணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு இந்த வெப்சைட்லேயே உங்களுக்கு ஒரு அப்ளிகேஷன் மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க நீங்கள் போய் டவுன்லோட் பண்ணி இல்லை அந்த ஃபார்ம் ஃபில்லப் பண்ணி அது ஒரு சின்ன பேமெண்ட் வச்சுருக்காங்க அதன் மூலிமா நீங்கள் வந்து இந்த ஹாரோஸ்கோப்பை எடுத்துக்கலாம் இதை வந்து நீங்கள் பயன்படுத்துக்காக நான் உங்களுக்கு சொல்கிறேன் அதுக்கு முன்னாடி முதல்ல அந்த சாம்பிளை பாருங்கள் திருப்தியாக இருக்குது ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு கம்ஃபர்டபுளாக இருக்குனா எடுத்துங்க இது ஒன்றுன்னு திருக்கணித பஞ்சாங்கப்படி அதாவது வாக்கிய பஞ்சாங்கம் திருக்கணித பஞ்சாங்கம் ரெண்டு இருக்குது வாக்கிய பஞ்சாங்கிறது நம்ம முன்னோர்கள் ஃபிக்ஸடாக ஸ்டாண்டர்டாக 
முதல்ல இந்த சாம்பிள் ஹாரோஸ்கோப்பை டவுன்லோட் பண்ணி பார்த்து அதில் உங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபேக்ஷன் இருக்குது ஏன்னா அறுபத்திரெண்டு பேஜுக்கு வரும் அது அந்த அறுபத்திரெண்டு பேஜும் உங்களால் வந்து படிக்க முடியுது இல்லை அதில் முக்கியமான கண்டென்ட் பார்த்தீங்கன்னா அந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் நிறைய வரும் அந்த ப்ரிடிக்ஷன்ஸ் வரும் தசா புத்தி கேல்குலேஷன்ஸ் வரும் எந்த டைமில் என்ன தசை என்ன புத்தின்றது தெரிஞ்சிடும் பேர்த் சார்ட்டில் வந்து மொத்தமாக அந்த ராசி நவாம்சம் தசாம்சம் அதுக்கப்புறம் சப்தமாம்சம் அப்படின்னு ஒவ்வொரு பிரிவுகளாக இருக்கும் இத்தனைமே வேணும்னு நினைக்கிறவங்க ஒரு ஹாரோஸ்கோப் என்கிட்ட இல்லை நினைக்கிறவங்களுக்கு இது ரொம்ப பயனுள்ளதாக இருக்கும் நீங்கள் வந்து யூஸ் பண்ணுறதா தான் பண்ணிக்கலாம் ப்ளஸ் இப்போ நம்ம சொன்ன பொது பலனில் நிறைய பேருக்கு வந்து என்னோட பர்சனல் சார்ட்க்கு வந்து ஒரு கன்சல்டேஷன் வேணும்னு நினைக்கிறவங்க டிஸ்பிளே எடுத்து என்னோட நம்பரை காண்டாக்ட் பண்ணி வாட்ஸ்அப்பில் மெசேஜாக ஷேர் பண்ணி என்னை நீங்கள் தொடர்பு கொள்ளலாம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங் ஹெட்லைன்ஸ் டிவி நன்றி வணக்கம்